Hi friends, in the video, let's talk about the difference between underground and overhead cable full of the chaos. In the video, in detail, let's talk about it. So, if you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. So, if you want to see our new videos, please come to our channel. Let's go to the video. So, first of all, you are confused. What is underground cable and overhead cable? First, what is underground cable and overhead cable? So, we are underground, under the ground. For example, you are going to go to the VT. 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 That is underground cable. If you are going to go to the VT. You are going to go to the VT. You are going to go to the VT. ओवरहेड केबल अपने तो पता चलेगा ना निंगे नार्मल आउंगे पता चलेगा इधर कुछ सुनिए करना मैं ट्रांसमिशन डावर ला रखा है आधा लाउंगे पता चलेगा ओवरहेड डावर इसलिए चलें सो इधर आउंगे बेसिक है ना ओवर डिफरेंशियल सुनने बा सो इधर कुछ लोग मेजर है ना ओवर पालने जी डिफरेंस ना सोल रहा है एडवांटेज � so over practical, na ando over di zaman over underground cable la, over head cable la, na choose pon ano apun batin ya. Inda option la na consider pon ano. So umgal tu future la niye dah niye open ring electrical related la open ring na. So inda video rambo useful la apun ba. So mara kama skip pon ano apa lagi? Nerei bisinggal niye katik lam. Sehingga pasti tu na over head cable la, yenna difference yenna yenna pon ano apun batin ya. Adalah conductor itu kulla ya conductor itu insulation yang potong kuma tengah tarikta unda adu le ya naik le apa itu conductor apa lepun orang orang kita nalar tiri ya ingat ni nama unda orang tan kebila ini nama melayu patong apun batin na adu le conductor itu insulation conductor apa lepun tiri ya so adu nama total nama unda shock kali kita nasi ya sering la ide orang ini underground kebila itu tiri batin na pakka insulate panie ulla unda pergi panga adu orang tiri even ni orang tan kebila ini unda ni underground portal sari two twenty kebila ini unda underground portal sari adu pakka insulation panie potong panga nba so ini adu pasti difference ini adu नेक्टर कंडक्टर आ रहा हूँ, इधर उन्हें नल्ला इंसुलेशन मरना कंडक्टर आ रहा हूँ, सरिंग ला, इधर उन्हें पति ना एक ऐसा तो उन्हें पति ना इधर उन्हें सेफ कर दिया था एक्चुअली, नम के पर इधर उन्हें सेफ कर दिया था उन्हें नल्ला भी तेरी हो, वो रेटन नम लेप पन्ना आपन पति ना अपने नेक्टर Anak over head ke underground cable lah, nama hari ini ada satu risiko yang baru baru ada nampak. So, yang nada ni cable untuk katana alam ini sendiri, alam untuk ground juga perlu kan. Nama untuk cable untuk mail alat padi yang insulation baru terutama nama kalau warna agak ada. Ada cable untuk conductor boleh seperti apa, untuk ayat alam nama kita kan. So, alam ramah rare case nampak. Alam alam accident untuk nak kerana untuk pati ini nama underground cable untuk ramah kami, over head cable untuk ramah adik yang nampak sering lah. Ini lalu permalah untuk fault itu nampak nak kawal pati ini. Naga malap air ada, apabila ini di kira ada, apabila untuk snow fall. Ah, perundut pada ina, nama, amat, orang orang itu, ini mari environment itu lada, nampak nelayan di dalam tu fault nak kau, but ini apa dikira, ini enna apa pada ina, ni anda, ini adalah mana tuan ini nak cungai evacuation pada ina, so adunan ini enna apa pada ina, nampak tiga tuan ini juga mama dipoi orang kabel lopai pada ina, pada ina, kabel itu terlalu lama damage jaya, so damage jaya, nampak ini easy aja, nampak ini, ah, orang nalar kabel damage jaya, nampak so adunan lawa aduk bad, nelayan issue insulation, so itu pun, nampak so much things sendiri pun nampak, adunan ini apa ina pada ina cungai, so Short distance itu jenah, orang tu underground cable pulang. Long distance itu jenah, orang tu overhead cable pulang. So apat jenah industry level itu tinggi pun betul ni. Underground cable tu, permal je jenis pulang. Overhead cable tu, ipa dah orang tu nelayan orang tu panik itu jenah. Overhead cable tu orang tu nelayan tu trayport pulang. Orang tu itu macam transmission tower tu jenah, orang tu panama tu. Apa orang tu betul ni jenah orang tu. Conductor size orang tu rambo sini tu potale bodh mana tu. For example, orang tu ni jenah orang tu ni jenah ACS tu conductor betul ni jenah rambo kuttia tu orang tu. Enam batin na, alam ini nama anda, adi kima anda nama anda voltage nama anda inject pan lah, so overhead cable lah, so adi nala nama anda enam batin na conductor size anda nama korcik lah. Anak batin na, for example nama underground cable itu ni kita cikunan ba, underground cable lah ini insulation ni anda orang mukim mana orang point eh, so insulation ni kita nala nama anda insulation tu voltage dependent, so adi nala nama anda adi kima na voltage nama erdiri pom dia de, so adi nala nama korang je voltage nama anda elon ni erdiri pono, adi nala nama anda current tu nama anda adi apa tu orang ni dulu punan ba, sering ba. So ini adalah untuk anda. So current adalah adiknya pertama untuk anda. Kalau anda main apa nama conductor size untuk anda mengkrisi pun orang bah. Sering apa orang itu pentingnya cuma insulation cost. Orang itu lalu untuk semua insulation yang kerja kerja itu sering kalau biasa nama untuk ipa dah latest untuk mana pernah na. Orang kulap orang itu mati mana pernah na. Kebal untuk orang itu layer pun ini juga orang. Ipa ingin kerja itu. Kanada kan orang pun ada itu pada itu lama pentingnya pusat apa orang. Semua orang government project itu pentingnya. Kamba untuk lawan kebi macam mana? Kamba itu lalu untuk orang itu apadia untuk untuk lawan kebi single core kebal orang. But ana, ipa ipa nama Tamil Nadu leh endalau kerjakan terlal. But ana Karnataka, Andhra, orang orang tu nere ande, demari ande full sound implement pandra mana. So inisial orang tu nere kas terlalu pandra nala easy supera pandi terbang. Okay, so ana orang tu pandi na insulation kas tu ande itu kondo romba kami ana dengan ba. But ana itu orang tu pandi ni cium lah. Insulation kas tu ande romba adi kau. For example, 11 kevi 30 kevi terkeli. Ada orang kas tu pandi na air tiat nurban, orang orang meter orang kas. 
பார்த்துக்கோங்க ஒரு மீட்டரோட காசு லெவன் கேவி த்ரீ கோர் கேபிள் இருக்கு இல்லையா அதோட ஒரு மீட்டர் காசு வந்து முப்பது டாலர் முப்பது டாலர்னா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ முப்பது இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஆயிரத்தி எட்நூறுபா ரெண்டாயிரம் ரூபா கிட்ட வந்துட்டு இருக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா கண்டக்டரோட காசு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ கா நம்ம வந்து ஏசிஎஸ்ஆர் கண்டக்டர் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் அலுமினியம் கண்டக்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்பா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து கண்டக்டர் சைஸ் வந்து குறையிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட காசு வந்து குறைஞ்சிடும் பட் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து கண்டக்டரோட சைஸ் வந்து நம்ம குறைக்க போகிறதுல அதிகமாக தான் பண்ணுறோம் அதனால இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து காஸ்ட் எஃபெக்ட் நமக்கு விழும் எந்த அளவுக்கு நம்ம சை கண்டக்டர் சைஸ் வந்து பெருசாக போடுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து காசும் அதிகமாக வந்துடும் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேபிள் பண்ணுறீங்களோ எது பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே வெயிட் ஆஃப் த காப்பர் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் த அலுமினியம் ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குன்னு சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் எக்ஸ்பான்ஷன் இந்த பாயிண்ட் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு டவர் நான் போட்டு நான் வந்து ஜங்ஷன் எழுத்துனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஊருக்கு வந்து அதே இதில் வந்து நான் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அது பதில் எந்த ஒரு இன்சுலேஷனும் ஜங்ஷனும் எதுவும் ஜாயிண்ட் எதுவுமே தேவையில்ல மேலே ஜாயிண்ட்லாம் அமைஞ்சிக்கிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பக்கத்து ஊரில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு நட்டு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்னொரு ஊருக்கு வந்து நம்ம அப்படியே அதை வந்து டேப் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்கேஸ் அது அண்டர் கிரவுண்ட் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஏன்னா திரும்ப நம்ம ஒரு பேனல் வந்து ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ஜா ஜேபி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிளில் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ட ஜாயிண்ட் ஒன்று போட வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து இன்சுலேஷன் போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் நண்பா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வே எக்ஸ்பென்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் வந்து ரொம்ப ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுற இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் டிடெக்ஷன் ஐ மீன் ஃபால்ட் டிடெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் கேபிள் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து கேபிளை கண்டக்டர் தெரியறதுனால நம்ம வந்து பாருங்கள் நம்ம ஏதாவது இன்சுலேட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனாலும் சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க கேபிள் வந்து கட் ஆகிட்டு வந்தாலும் சரி ஏசிஆர் கண்டக்டர் வந்து கட் ஆகிட்டு ரவுண்டில் வந்தாலும் சரி அதனால ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பா பட் இன்கேஸ் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நமக்கு வந்து தெரியாது ஆக்சுவலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து ஒரு முந்நூறு மீட்டருக்கு நீங்கள் லே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயா நடுவில் ஒரு இடத்துல ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப 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 கடினம் ஸோ அதனால் வந்து டோட்டல் கேபிளே வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து கட் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்ட் நடக்கும் நண்பா ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இது என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓல்ட் கேபிள் வந்து ஜங்க ஒரு கேபிள் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஒன் கேபிள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கிட்டு வாங்கணும் கிட்டு வாங்கிட்டு பக்காவாக போகணும் அந்த கிட்டு வாங்கின இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ தான் அது எப்பயுமே வந்து ஒரு இன்சுலேட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அது மேலே எந்த ஏதாவது ஒரு கம்பி கம்பி ஏதாவது ஏறி போட மறுபடியும் தட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோ மறுபடியும் அது வந்து ஈஸியாக வந்து ரிப்பேர் ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து கேபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து இப்போ ரொம்ப ஓ அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நண்பா பட் இன்கேஸ் வந்து ஓவர் ஹெட் கேபிளில் கேபிள் கட் ஆனாலும் சரி நம்ம ஆளுங்க முறுக்கு போட்டு அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் கேபிள் வந்து மேலே ஏற்றிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேடியோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டென் கேவி ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி லைனுக்கு கீழே நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு என்னது நமக்கு ஒரு ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும் சுசு சுசு சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ரேடியோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்கத்தில் ஏதாவது கேபிள் டிவி ஏதாவது வச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இதில் வந்து ஈஸியாக வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணிடும் ஸோ பட
ஒரு நெகட்டிவ் ரெண்டு கண்டக்டருக்கு ஒரு ரெண்டு பிளேட் இருக்கிற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து கரண்ட் வந்து ஈஸியா வந்து இதுல வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு வந்து இந்த எஃபெக்ட் நம்ம வந்து முறிக்க அடிக்கணும் ஸோ அதுக்குதான் மேலே வந்து எப்பயுமே ஒரு இன்சுலேஷன் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பெரிய பெரிய கேபிள் ஒரு லெவன் கேவி கேபிள் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி டூ கேவி கேபிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேலே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல வந்து ஒரு காப்பர் பிளேட் ஒன்று வந்துட்டுருக்கும் அந்த காப்பர் பிளேட் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து அதை வந்து கிரௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி எஃபெக்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து அதை வந்து கிரௌண்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி இந்த கண்டெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் எதுவுமே நடக்காது பட் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப இருக்கணும்பா ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த பிளேட் வந்து இது ப்ராக்சிமிட்டி எஃபெக்ட் தடுக்கிறதாகவும் யூஸ் ஆகுதுன்னு சரிங்களா ஓகே பா ஸோ இந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட் வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இதோ நீங்கள் வேணா என்ன போய் படிச்சு பார்த்துக்கோங்க அதான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்பயுமே என்னோட ஜெஷன் என்ன கேபிள் லைங்க பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து ஓவர்ஹெட் சூஸ் பண்ணுங்க கேபிள் ட்ரை அடிங்க நீட்டாக கேபிள் எடுத்துகிட்டு போங்க நல்லா ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுங்க ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணல ஏன்னா கேபிள் ஒர்க் பண்ணப்ப நமக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நண்பா சரிங்களா ஓகே பா ஸோ இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராக்டிகல் ரிலேட்டடாக டிஃப்ரென்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இன்னும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஓகே பை பாய் அப்புறம் உங்கள் நண்பருக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாத்தையும் கற்றுக்கோங்க ஸோ உண்மையிலே எலக்ட்ரிக்கல்ன்றது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீல்டு ஸோ அது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் லைஃப் மாதிரியே சரிங்களா ஓகேன்பா ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்